यू ऑल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स मैं आपके इंग्लिश एजुकेटर स्वाति राठौर स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर और जैसा कि आप सभी अपने सामने देख ही सकते हैं कि आज हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट फाइव करेंगे पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना दिया है आई होप अभी तक आपने उन वीडियोज को देख लिया होगा तो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपना ईडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट फाइव स्टार्ट करते हैं और इस पार्ट फाइव का जो पहला ईडियम है वो आप सभी के सामने है टू बाइट द डस्ट टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू एंड इन फेलियर मतलब फेल हो जाना हिंदी में आपने सुना होगा बोलते हैं कि मुंह की खाना या फिर धूल चाटना इसे ही बोलते हैं टू बाइट द डस्ट डस्ट का मतलब होता है धूल और बाइट मतलब खाना तो मुंह की खाना या फिर धूल चाटना यही मतलब है टू बाइट द डस्ट का तो मैंने जब आपको इसका मीनिंग बताया उससे ये तो क्लियर हो गया होगा कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी टू फेल टू बाइट द डस्ट मीन्स टू एंड इन फेलियर और टू फेल अब जो दूसरे ऑप्शंस दिए हैं उनको एक बार देख लेते हैं नजर घुमा लेते हैं एक बार फिर भी ऑप्शन ए इज ईट वोरेशियसली वोरेशियसली यहाँ पे ये वर्ड आया ना मेरा इंटेंशन यही था कि आपको इस वर्ड का मीनिंग बताऊँ वोरेशियसली का मतलब होता है लालची की तरह ईट वोरेशियसली मीन्स लालचियों की तरह खाना ऐसे खाना जैसे पहले वो चीज़ कभी मिली ही ना हो पहली बार खा रहे हैं एकदम हड़बड़ी में खाना उसे ही बोलेंगी ईट वोरेशियसली ऑप्शन बी इज हैविंग नथिंग टू ईट खाने के लिए कुछ ना होना ऑप्शन सी इज ईट रूट्स मतलब जड़े खाना और ऑप्शन डी इज टू फेल जिसका मतलब होता है टू बाइट द डस्ट तो होप आपको ये मीनिंग क्लियर होगा अब ये जो हमारा ईडियम है टू बाइट द डस्ट ये जनरली बैटल फील्ड में यूज होता है युद्ध के मैदान में जब अपने दुश्मन को या अपने अपोनेंट को एक इंसान डिफीट कर दे मतलब उसे हरा दे या फिर उसे उसके हॉर्स से नीचे गिरा दे जमीन पर या फिर उसे मार दे तब हम बोलेंगे टू बाइट द डस्ट तो होब आपको मीनिंग क्लियर है किस कंटेक्स्ट में यूज होता है ये भी क्लियर है और जो ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शन में से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये चीज भी क्लियर है आगे बढ़ते हैं और अगला आइडियम देखते हैं अगला आइडियम दिया है कोल्ड कंफर्ट कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है झूठी तसल्ली देना मतलब वो चीज हमें पता है कि ये चीज शायद हो ना कभी लेकिन फिर भी हम खुद को झूठी तसल्ली देते हैं और कभी कभी दूसरों को भी देते हैं झूठी तसल्ली यही मतलब है कोल्ड कंफर्ट का तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी स्लाइट सेटिस्फेक्शन क्योंकि आप दूसरे ऑप्शन को देख सकते हैं वो यहाँ पे मैच नहीं हो रहे हैं इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी स्लाइट सेटिस्फेक्शन अब आपको इसमें दो न्यू वर्ड दिख रहे होंगे ऑप्शन ए इज एब्सर्डिटी एब्सर्डिटी का मतलब होता है मूर्खता या फिर अर्थहीनता मतलब ऐसी चीज जो मीनिंग लेस हो जिसका कोई मीनिंग ना हो जिसका कोई अर्थ ना हो उसे बोलेंगे एब्सर्डिटी ऑप्शन बी देखिए डिसेप्शन डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा देना ठीक है ऑप्शन सी स्लाइड सेटिस्फेक्शन जो कि इसका आंसर हो जाएगा कोल्ड कंफर्ट का और ऑप्शन डी इज फूलिश प्रपोजल मतलब मूर्खता से भरा हुआ प्रस्ताव तो होब आपको मीनिंग क्लियर होगा कोल्ड कंफर्ट मीन्स झूठी तसल्ली देना अगला आइडियम देखते हैं अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू अब इसका मतलब हो जाता है कोई भी आकस्मिक घटना का घटित हो जाना मतलब आपने उस चीज को एक्सपेक्ट ना किया हो फिर भी वो इवेंट हो जाए उसे ही बोलते हैं अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू अब इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया देखिए यहाँ पे लिखा है अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू विच मीन्स कभी कभी आपने देखा होगा एकदम क्लाउडलेस स्काई होता है एकदम ब्लू कलर का स्काई होता है उसमें बिल्कुल बादल नहीं छाए होते फिर भी सडनली से लाइटनिंग या फिर थंडर होने लगता है मतलब सडनली बिजली गरजने लगती है एकदम क्या बोलते हैं क्लाउडलेस स्काई हो फिर भी बादल बिल्कुल ना छाए हो फिर भी एकदम से बिजली चमकती है और उस बिजली को ही बोलते हैं बोल्ट और ब्लू मतलब ब्लू स्काई इसलिए इसका नाम है अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट ऐसा इवेंट जिसकी आपको थोड़ी सी भी एक्सपेक्टेशन ना हो जो सडनली हो जाए एकदम आकस्मिक नेचर का हो उसे ही हम बोलेंगे अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू ऑप्शन ए अ डिलेड इवेंट ऑप्शन बी एन इनएक्सप्लिकेबल इवेंट और ऑप्शन डी इज एन अनप्लेजेंट इवेंट ये तीनों ही ऑप्शन गलत होंगे ऑप्शन बी में देखिए वर्ड दिया है इनएक्सप्लिकेबल इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऐसी चीज जिसे समझाया ना जा सके उसे बोलेंगे इनएक्सप्लिकेबल तो होप आपको अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग क्लियर है एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट ऐसा इवेंट जिसके आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन ना हो फिर भी वो अचानक से हो जाए और इसकी वजह से आप एकदम शॉक्ड हो जाए 
है ना तो इसी को बोलेंगे आप बोल्ड फ्रॉम द ब्लू आगे बढ़ते हैं और अगला आइडियम देखते हैं टू फेस द म्यूजिक देखिए टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू एक्सेप्ट द कंसिक्वेंसेज मतलब आपने कोई भी एक्शंस किए हो परफॉर्म मतलब आपने कोई भी कर्म किए हो कोई भी काम किया हो उस काम की वजह से जो भी रिजल्ट आ रहा है जो भी कंसिक्वेंसेज हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना और उन सारे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना अगर कुछ अच्छा काम किया है तो क्रेडिट लेना अगर कुछ गलत काम किया है तो उसका ब्लेम भी अपने ऊपर लेना इसी को बोलते हैं टू फेस द म्यूजिक है ना तो टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन उसको ही बोलेंगे हम टू फेस द म्यूजिक मतलब हिंदी में आपने सुना होगा ना कि अपने कर्मों का फल भुगतना मतलब अगर अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल मिलेगा और अगर खराब कर्म किया है तो खराब कर्म मिलेगा इसी को बोलते हैं टू फेस द म्यूजिक तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी टू बैर द क्रिटिसिज्म आलोचना सहन करना इसे ही बोलेंगे टू फेस द म्यूजिक मतलब जैसी करनी वैसी भरनी ये हो जाता है टू फेस द म्यूजिक अगला आइडियम देखते हैं इन द रेड अब देखिए इन द रेड ये जो है इसका मतलब हो जाता है स्पेंडिंग मोर मनी देन यू अर्न मतलब जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चा करना इसे बोलते हैं इन द रेड अब इसको हम लोग बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं इस ईडियम को इन द रेड को जब भी अकाउंटेंट्स होते हैं वो अकाउंटेंट्स जब भी किसी बिजनेस लॉस को रिकॉर्ड करेंगे तो उस बिजनेस लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए वे रेड इंक को यूज करते हैं इसलिए ईडीएम का नाम है इन द रेड मतलब कर्जे में हो ना जब भी कर्जा आएगा उस कर्जे को वो रेड कलर की इंक यूज करके रिकॉर्ड करेंगे अपने रजिस्टर में इसलिए इसका नाम है इन द रेड ऐसा ही इसका अपोजिट एक और ईडीएम है वो होता है इन द ब्लैक इन द ब्लैक का मतलब होता है कि जब भी बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट होता है बिजनेस में कोई भी आमदनी होती है तो जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो उसको रिकॉर्ड करते हैं ब्लैक इंक को यूज करके इसलिए उस ईडियम को बोलते हैं हम इन द ब्लैक तो होप आपको इन द रेड और इन द ब्लैक दोनों का मीनिंग क्लियर है और दोनों के डिफरेंस क्लियर है तो फ्रेंड्स आज मैंने आपके साथ कुछ ईडियम्स को डिस्कस किया आई होप आपको इन सब ईडियम्स का मीनिंग क्लियर है अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देख सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव्स के साथ और जितने भी आपके कॉन्टेक्ट्स हैं उन सभी के साथ अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मैं फिर आपके लिए एक अच्छा एपिसोड लेके आऊंगी तब तक के लिए स्टेट्यून्ड विथ अस थैंक यू सो मच विश यू ऑल द बेस्ट